नगर में पट्ट हवाला डबू विवरा आनंद मेशव्या जगे फ्राड इधेटिगे एजेंसी पैध इपड़वर रे अटे टोटली अवट आफ द पर्व्यू आफ इनवेटिगे एजेंसी इपड़ परस्थित दी इनवेटिगेटे वीर पटने मोदारी देश में हईदराबाद सिटी पोली सैबर क्राइम यूनिट वालू साधार मुख्य चीना की चंदन देशस्थर चला रहस्य मन देश में आपरेटे वार वाल पनी वाल वेसी पटकरावने चला अभिनंदनीय इट्स ए रि रि बिग अचीव फर् हईदराबाद सिटी पोली अंड सीसीएस अं सैबर क्राइम यूनिट आफ दि तेलंगा पुलिस एन कटे टाइप आफ फ्राड ईडी एनफोर्स मैं डायरेक्टरेट डीआरई वार इप्ड वरक इनवेटिगेट ले वार मुझे वे रोज इनवा अभी चूस अवसर उ इपड़के रे फ्राड्स नूतनम फ्राड्स सैबर क्राइम पोलिस छेदार परचय उ महेश बैंक के गुरी अभी नईजीरिया ओरीजेट फिशिंग मेल्स द्वारा यह विधा बैंक सैबर सैक्यूरी सिस्टम वैलैटे एंटर ये विधा फ्राड्जे इप्के दर्वा पेमेंट गेटे ये विधा हैकर्स दाने हाक् मनी अड्डी डवर्टने पटा आ के रे अधिगमी अंतर्जातीय स्थाई में जगे स्का मन देश आर्थिक भद्रता को मु कल स्का तुम को टिप आफ दईस्बर्ग अंचको चोन अने मन को मत देश चूस्ते आर्थिक लावादेवी चूस्ते पद वेल को याबाई वेल को वरकू इपट जी उड़ी अच्छा सो दिश हाज बी लुक् इन टू वेरी सीरियस्ली मुख्य आथरइज मनी चेजर्स एवर उ आरबीआई द्वारा आथरइज लाइस पी वो फारे एक्सचे डील चया वो दी पाल अंडर सैक्न लैवन आफ फेमा ऐक्ट फारे एक्सचे मेनेज ऐक्ट आफ नयी नयी नईन वीर आपरेटी टोटल कंडीशन अभी वैलैटे वीर आपरेटे मुख्य दीगरी विवरा दी मुख्यमंत्री सूत्रधार सूत्रधार हईदराबाद देश में आपरेटे व्यक्ति इधर चाइना वत द्वारा चू चुन यू अपड़े चूसर और व्यक्ति अत मे मुंबई नीं मा टीम पटक निफीशिय अंकने प्रेस मीट लेट पेटवल वाल इपड़े हईदराबाद चेरी गंट सेपैं इतना चीनीज टाइपे तैवा चेशस्थुड़ अच्छे चाइना नीं इंडिया राव कष्ट तैवा द्वारा इक ट्रावल अत की मुख्यमंत्री असोसीयेट वरुण अरोरा भूपेश अरोरा अ वाल दुबई वाल आपरेटे भारत देश साहिल अंड सन्नी वीलिदर डेली वार द्वारा इतना आपरेटे 
వీరికి బేస్ ఎక్కడ దొరికిందంటే నవనీత్ కౌశిక్ ఒక రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ బ్రోకర్ అతను అతను రెండు ఆథరైజ్డ్ మనీ ఎక్స్చేంజింగ్ యూనిట్స్ కోసం లైసెన్స్ తీసుకున్నాడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జనవరిలో ఒకటి రంజన్ మనీ కార్పొరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇంకొకటి కేడిఎస్ ఈ ఆర్బీఐ లైసెన్స్ కూడా వీరికి దే హ్ గాట్ ఇట్ ఆన్ జూన్ లెవెంత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అయితే వీళ్ళు బేసిక్లీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మనం ఎక్కడైనా బయట బయట దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకుంటాం కదా ఎవరైతే మనకు అమ్ముతారో వారిని ఈ మనీ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు అని అంటాం ఆథరైజ్ మనీ ఎక్స్చేంజర్స్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు చేసే పని అది చేయాలి యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ లా వాళ్ళు ఆ విధంగా వ్యవహరించాలి ఫారెన్ ట్రావెల్ కోసము ఇతర ఎక్కడైతే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండియన్ రూపీస్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రూపంలో మార్చి ఇచ్చే అవసరం ఉంటుందో నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళు ఇవ్వాలి కానీ వీళ్ళు అక్రమంగా రంజన్ మనీ కార్పొరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా ఏడు నెలల్లో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నాలుగు వందల నలభై ఒక ఒక కోటి రూపాయలు ఫోర్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ సెవెన్ మంత్స్లోనే ఇంకొకటి కేడిఎస్ అని ఆథరైజ్ మనీ చేంజర్ థర్టీ ఎయిట్ డేస్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ క్రోర్ రూపీస్ అంటే వీళ్ళు ఇంత అమౌంట్ టోటల్ ఈ రెండు కలిపితే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ క్రోర్ రూపీస్ తొమ్మిది వందల మూడు వందల మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇవి ఇదంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ అంటే చిన్న చిన్న బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారు అన్ వారి డబ్బు జమ చేసి పోగు చేసుకొని ఒక సిస్టమాటిక్ మెకానిజం ద్వారా ఇవన్నీ దాంట్లో డైవర్ట్ చేసుకొని అకౌంట్స్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఫైనల్గా దీన్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్గా మార్చి దాన్ని విదేశాలకు పంపించడం సో ఇది మొత్తం కూడా వితౌట్ ఎనీ సర్వే ఆర్ కంట్రోల్ లేని విధంగా జరుగుతూ ఉంది మనీ చేంజెస్ లైక్ మేక్ మై ట్రావెల్ ఇండియా సఫైర్ మనీ ఎక్స్చేంజ్ వీళ్ళని కూడా ఈ మొత్తం ఎన్రూట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వాడుకుంటున్నారు ఏ విధంగా మనకు మాకు ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అయిందంటే తార్నాకల్లో ఉన్న ఒక ఇన్వెస్టర్ వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ల్యాక్ రూపీస్ అతను ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అంటే ఈ ఈ మధ్య ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాప్స్ చాలా వస్తున్నాయి చాలా ప్లే స్టోర్లో యాప్ స్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనము చాలామంది దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెడుతుంటారు అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా అప్పీల్ చేస్తారంటే మేము ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం అని చెప్పి నమ్మించి మళ్ళీ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయిస్తూ ఉంటారు ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే చాలామంది ఈ వలలో పడుతుంటాయి ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు దీని గురించి వినట్లేదు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా కూడా ఇది జరుగుతూ ఉంది అయితే ఈ ఇతను కంప్లైంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో లాక్సామ్ అనే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాప్ ఉంది దాన్ని ఎంటర్ అయ్యి వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు మళ్ళీ తర్వాత చూస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత అతనికి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ రాకపోవడంతో ఆందోళన చెంది పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అక్కడ నుండి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇది చూస్తే జిండాయి టెక్నాలజీస్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్లో జిండాయి టెక్నాలజీస్ పేరు మీద ఒక అకౌంట్ ఉంది ఒక కంపెనీ పేరు మీద అకౌంట్ ఉంది అది దాంట్లో ఇది ఇన్వెస్ట్ అయినట్టు తెలిసింది అది వీరేందర్ సింగ్ అనే ఒక వ్యక్తి అతను పూణేలో మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటూ పోతే మా టీము అతన్ని పూణేలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే నేను జాక్ అనే ఒక వ్యక్తి జాక్ అండ్ పి ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు చైనీస్ చైనీస్ చైనాలోనే ఉన్నారు వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకు ఇది 
నేను చేస్తున్నానని అతను చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక అకౌంట్ ఇది ఒక వర్టికల్ ఇంకోటి సంజయ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి అతను బిటెంక్ నెట్వర్క్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఒక కంపెనీ ఓపెన్ చేసి ఢిల్లీలో ఉంటాడు వీళ్ళిద్దరు కూడా సంజయ్ కుమార్ అండ్ దిస్ నవనీత్ ఇద్దరు కూడా చైనీస్ భాష మాట్లాడతారు చైనాలో దాదాపు రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉండి వచ్చారు వీళ్లకు ఈ విధంగా పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి వాళ్ళతో ఇప్పుడు కూడా చైన్ చైనీస్ భాష మాట్లాడతారు వాళ్ళు సో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ పోతే సంజయ్ కుమార్ని ఢిల్లీలో పట్టుకోవడం జరిగింది అతని అతను ఏమన్నాడంటే లెక్ ఎలియాస్ లీ జాంగ్ హూ అనే ఒక ఢిల్లీలోనే ఉంటాడు అతను అతను వీజా ఎక్స్పైర్ అయితే అతను ఐబీ డిటెన్షన్ సెంటర్లో పెట్టడం జరిగింది అతన్ని అక్కడ నుండి మేము తీసుకొచ్చాం మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇవి సంజయ్ కుమార్ ద్వారా ఐ లెక్ వరకు వెళ్తూ ఉంటే లెక్ ఎక్కడ ఉన్నాడని మేము కనుక్కుంటే ఐబీ డిటెన్షన్ సెంటర్ ఢిల్లీలో ఉన్నాడు మేము ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఫాలో చేసి అతన్ని తీసుకొచ్చాం ఈ ఇద్దరు చైనీస్ నేషనల్స్ ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేసామో ఒకడు లెక్ ఇంకొకడు చూ చున్ లవ్ అది చున్ యూ ఆ పేర్లు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది వీళ్ళు మీ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇతను జిండాయ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ బెటంగ్ టెక్నాలజీస్ ఈ రెండు కంపెనీస్కి సేమ్ అకౌంట్ నంబర్ అని తేలింది ఫైనల్గా అయితే దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ బట్ సేమ్ అకౌంట్ నంబర్ ఆ సేమ్ అకౌంట్ నంబర్ అనేది మా చాలా అనుమానంకి దారితీసింది ఈ విధంగా సంజయ్ మరియు నవదీప్ చాలా అకౌంట్స్ ఓపెన్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది వర్చువల్ అకౌంట్స్ సంజయ్ అనే వ్యక్తి పదిహేను అకౌంట్లు ఓపెన్ చేశాడు ఆ డబ్బు ఏదైతే జమ అవుతుందో అతను చూ చున్యూకి పంపించడం జరుగుతుంది చూచున్యూ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ యూజర్ ఐజీ ఐడీ ఐపీస్ పాస్వర్డ్ సిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు చూపించానో ఈ విధంగా ఫేక్ ఐడీస్ మీద వీళ్ళందరి ద్వారా సేకరించి కొరియర్ ద్వారా ఈ సిమ్స్ అన్నీ కూడా కంబోడియాకు పంపిస్తున్నాడు కంబోడియా దేశానికి అక్కడ వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్